Hello and hi friends welcome to this episode of Money Guru I'm Vandita Shivle from ibn9.live Well the question that we are getting today is how can a beginner invest in stock markets Kya aapke paas sirf 5000 rupees hain aur aap tab bhi stock markets mein invest karna chahte hain तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जी हाँ हम बताएंगे आपको आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास फाइव थाउजेंड रुपीज़ हैं तो क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में येस और नो द आंसर इज येस जी हाँ अगर आपके पास पाँच हज़ार रुपये हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में अब समझते हैं कैसे और क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट यू नो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया की फिर भी सिर्फ तीन पर प्रतिशत लोग ओनली थ्री परसेंट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स तो क्यों है ये इतना गैप क्यों नहीं करते हैं लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों डरते हैं वो कैसे हम उस डर से फाइट कर सकते हैं देखिए एक बात तो तय है आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं जब आपको कोई इनकम आती है आपकी सैलरी आती है फर्स्ट सैलरी आती है तो आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं राइट right? उस एक्सपेंसेस के बाद जो अमाउंट आपके अकाउंट में रह जाता है जिसे आप सेविंग्स अकाउंट में रखना कहते हैं उसमें आपको कुछ परसेंट सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है इंटरेस्ट बट वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है इट्स नॉट इनफ टू जेनरेट वेल्थ वो वेल्थ जेनरेशन का सोर्स नहीं है हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमारा एक हेम बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और वो होना चाहिए वेल्थ जेनरेशन का हम आज के लिए पैसे नहीं डाल रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी नहीं डाल रहे हैं हम आने वाले पाँच से छः साल के बाद उस पैसे को बढ़ता देखना चाहते हैं इसलिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है अब क्या होता है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो हमें रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसा नहीं है कि आ, मैं बहुत सारा रिस्क लेने को तैयार हूं और मैं पैसे डालूंगा स्टॉक मार्केट्स में तो स्टॉक मार्केट्स पहले तो ये समझना है कि स्टॉक मार्केट्स में कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आ, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे अभी जो मैंने पैसा कहीं डाला है यू नो मैं इससे फ्लैट खरीद लेता हूँ और वो बेटर रहेगा क्योंकि वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्लैट जब आप खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एक फ्लैट खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट देनी होती है इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपके पास पैसा आपके अकाउंट में है तो बेटर है कि आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए रादर देन कीपिंग इट इन एफ और सेविंग्स अकाउंट एफ में थोड़ा सा पैसा होना ज़रूरी है क्योंकि वो रिस्क से आपको प्रोटेक्ट करता है इट्स अ रिस्क फ्री अमाउंट जो आपको इसलिए आपका फाउंडेशन जो होना चाहिए वो एफ डी का होना चाहिए बट उसके बाद क्या उसके बाद आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालने चाहिए जहाँ पर आप अपने वेल्थ को बढ़ा सकें जो अभी करेंट मनी है उसको हम डबल कर सकें तो कैसे कर सकते हैं वो ये बहुत सारी बातें हमने हमें समझनी ज़रूरी हैं उसके लिए ज़रूरी है तीन क्वेश्चन समझना वाई वेयर एंड हाउ Why do we want to invest in stock markets? Answer is very clear because you want to grow your wealth. You want to grow your today's income. अगर आप उसको FDs डीज में रखते हैं या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो आपको पोस्ट टैक्स बेनिफिट्स बहुत नहीं होते हैं उससे आप वेल्थ जनरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो आई वुड से आपकी इमरजेंसी पर्पसेस के लिए आपकी आज छः महीने डाउन द लाइन कुछ आपको पैसों की ज़रूरत है उसके लिए आप एफ में इन्वेस्ट ज़रूर करिए बट ओवरऑल मैं रेकमेंड नहीं करती कि वेल्थ के लिए आपको एफ uh, या सेविंग्स अकाउंट आपकी हेल्प कर सकता है नो no, बिल्कुल भी नहीं ये एकदम गलत सोच है तो अब वाई का आंसर तो बहुत क्लियर है बेनिफिट के लिए ग्रो करने के लिए अपने पैसे हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके पास अगर पाँच हज़ार रुपये भी हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो आपको काफ़ी हैरानी होगी अगर आपके पास पाँच सौ रुपये भी हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जी हाँ वाया म्यूचुअल फंड्स और ये मैं आपको आगे के लेसन्स में बताऊँगी अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कर दिया है तो आपका वाई तो इसमें क्लियर हो गया है नाउ 
वेयर कैन यू इन्वेस्ट देखिए बहुत टाइप के एसिड क्लासेस होते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप फोरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वी ऑल आर स्केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम सबको डर लगता है वॉट इफ लॉस हो जाए वॉट इफ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो ऐसे में हमें ये नहीं हमें डरना नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसे रीजन्स निकालने चाहिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने चाहिए जहाँ पर हमें कम रिस्क में ठीक ठाक अमाउंट वापस मिल जाए ठीक है तो अब फर्स्ट स्टेप टू योर इन्वेस्टमेंट इज आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप है एक डी मैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना डी मैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट अ बाय एंड सेल शेयर्स आपको शेयर्स को स्टोर करने होते हैं जो आप डी मैट अकाउंट में करते हैं आप कोई भी कंपनी बाय करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं इवन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करते हैं वो आप डी मैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट लें सी कहने को तो फुल सर्विस प्रोवाइडर्स बैंक्स होते हैं जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं आई डी एफ एच डी एफ सी बैंक हो गया आई सी आई सी आई बैंक हो गया आई डी एफ सी हो गया बहुत एस बी आई हो गया दे ऑल गिव यू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग डी मैट अकाउंट वाया दैम बट हमें ये समझना ज़रूरी है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जब हम ओपन करते हैं इसमें अकाउंट राइट तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना अमाउंट देना और इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं तो एक एच एन आई क्लाइंट के लिए इट मेक सेंस बट एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनको क्या करना चाहिए उनको डिस्काउंट ब्रोकर्स देखने चाहिए क्योंकि आपका जो नेसेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है आपको बैंक बार बार जाने की भी ज़रूरत नहीं है तो आप एक मोबाइल ऐप में डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत सारे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर इज जरोदा मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ इट्स यू नो जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट द चार्जेस आर मिनिमल ओपनिंग ऑफ जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड रुपीज़ देने पड़ते हैं एंड देन यू हैव एन यू हैव अ सेट अकाउंट विद एम तो बहुत अच्छा अकाउंट आप खोल सकते हैं इससे जरोदा के थ्रू सो ये तो हो गया आपका आप आपका फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स दैट अब आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है देखिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे क्लासेस में अब बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कमोडिटी में कर सकते हैं आप गोल्ड में कर सकते हैं आप रियल इस्टेट में कर सकते हैं जब मैं बात करती हूँ इन सब की तो सब भी सबका अपना अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है जब मैं बोलती हूँ आप डेट में इन्वेस्ट करिए उसमें एफ हो जाते हैं पर्सनल प्रोविडेंट फंड हो जाता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो इसीलिए आपने एफ में डाल दिया राइट आपको रिस्क फ्री प्रोटेक्शन भी मिल गया ना अगर आपके पास एक रुपये हैं और आप वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं राइट right. तो आप देखेंगे कि वो वन एक्स टाइम ग्रो हो सकता है ठीक है आपको उसमें वन एक्स टाइम ग्रोथ के चांसेस हैं अगर आपके पास वन रुपीज़ हैं और आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो फाइव टाइम्स ग्रो हो सकता है क्योंकि आपको उतना लेवरेज मिलता है जब आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं लेवरेज मतलब होता है बोरोड मनी उसी तरह जब आपके पास वन एक्स वन रुपीज़ हैं उसको आप इंडेक्स फ्यूचर्स में डालते हैं तो ग्रोथ के चांसेस 10x टाइम हो जाते हैं राइट right. अब आपके पास वन रुपीज़ हैं आप उसे कमोडिटीज में डालते हैं तो ग्रोथ 10x टाइम बढ़ जाती है uh, तो ग्रोथ 50x टाइम बढ़ जाती है वाई 50x एक्स टाइम फिफ्टी नहीं ट्वेंटी एक्स टाइम क्योंकि आपको जो लेवरेज मिलता है वो ज़्यादा मिलता है लेवरेज यानी ये जितने भी ब्रोकर्स हैं ये आपको मार्जिन देने के लिए रेडी होते हैं आप जितना लगाते हैं उतना आपको बॉरोड मनी भी मिल जाता है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी तरह ऑप्शंस में भी अगर आप वन रुपीज़ लगाते हैं तो आपको ज़्यादा लेवरेज मिलता है ऑलमोस्ट फिफ्टी टाइम्स का मिलता है सबसे ज़्यादा लेवरेज आपको फोरेक्स मार्केट में मिलता है फोरेक्स मार्केट में वन रुपी में आपको फोर हंड्रेड टाइम्स लेवरेज मिलता है अब इस लेवरेज का मतलब क्या है इस लेवरेज का मतलब होता है ज़्यादा रिस्क तो आपने लगाए तो एक रुपये हैं आपको लेवरेज मिल रहा है चार सौ रुपये का मुनाफा भी चार सौ रुपये हो सकता है नुकसान भी फोर हंड्रेड रुपीज़ हो सकता है इसीलिए हमें रिस्क समझना अपनी बहुत ज़रूरी है क्या हम रेडी हैं वो फोर एक्स का फोर हंड्रेड टाइम्स लॉस करने के लिए हर कोई रेडी नहीं होता और एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए ये इतना आसान नहीं होता है 
सो so, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपना पैसा एक्विटीज में रखिए जिसमें वन एक्स टाइम्स ही आप जितना लगाते हैं उतना ही टाइम आपको एक्सपेक्टेड होता है रिटर्न का या लॉस का उतने टाइम्स आपकी ग्रोथ कैपिटल बढ़ सकती है का ट्रेडर का व्यू बहुत शॉर्ट टाइम होता है उसे जल्दी पैसे कमाने होते हैं इसलिए वो ज़्यादा लेवरेज लेने लेने की कोशिश करते हैं फोर में मार्केट में पैसे लगाते हैं लेवरेज ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं बट एज अ सेफ इन्वेस्टर मैं कभी भी एक बिगनर को ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप जाइए और फोर मार्केट में पैसे लगाइए नो no. आपको रहना चाहिए शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स में अच्छी कंपनी सेलेक्ट करिए बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जिसमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में आपको बताते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं रेशोज होते हैं जिससे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं राइट आप सोचते हैं कि इस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ आप इन वे उस कंपनी से शादी करते हैं और शादी के टाइम आप सारी चीज़ें चेक करते हैं तो वैसे ही आप कोई भी शेयर कोई खरीदते हैं आप कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं उनके बहुत सारे फाइनेंशियल रेशोज होते हैं जो समझने बहुत ज़रूरी होते हैं और इसीलिए आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी एक एक टॉपिक पे आई मेक अ वीडियो सो दैट इट्स मोर क्लियर टू यू बट अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ अब आप इनको अप्रोच कैसे करते हैं यू नो दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बी एस राइट एन में भी बहुत सारे इंडसेज होते हैं और बी में भी बहुत सारे इंडसेज होते हैं हमारा जो बी है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एंटायर एशिया है बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है सेंसेक्स 30 सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स और एन में निफ्टी 50 एज द नेम सजेस्ट सेंसेक्स इज मेड अप ऑफ थर्टी कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप्स जो भी उनका मार्केट कैप होता है कंपनीज का जो लार्जेस्ट मार्केट कैप होता है जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होता है वो सबसे ऊपर होता है ऐसी थर्टी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और निफ्टी फिफ्टी में भी फिफ्टी कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप आपको लिस्टेड होती हैं तो अब मैं बोलूँगी कि इट्स बेटर टू स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनीज जिनका मार्केट कैप बड़ा हो क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो कंपनी के डूबने के चांसेस उतने कम होते हैं सो दिस इज़ योर नंबर वन लेसन इन्वेस्ट इन कंपनीज विद लार्जर मार्केट कैप्स अगर आपको कंपनी समझ नहीं आ फ्यू नॉट श्योर कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है राइट right? आप श्योर नहीं हो कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है आपको वैल्यूज इन्वेस्टिंग समझ नहीं आती है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो राइट right प्लेटफॉर्म के थ्रू करिए आप उस कंपनी को अच्छी तरह समझिए तो नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट्स में ये भी आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही करता है लेकिन इसमें आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिल जाती है सो वट आई वुड सजेस्ट इज अगर आपको मार्केट uh, समझ नहीं आते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं आप एस उसमें दे सकते हैं रेगुलर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फाइव हंड्रेड भी हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी हाँ वाया एस आप कोई भी स्कीम ले सकते हैं बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप फाइव हंड्रेड का भी एस कर सकते हैं सो so डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वाया म्यूचुअल फंड्स इसमें आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिल जाती है सो दीज आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स प्लस आपको खुद भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप धीरे धीरे समझिए अपने स्कीम को मार्केट्स uh, को मार्केट्स में जो उतार चढ़ाव हैं क्यों हो रहे हैं क्या हो रहा है कौन से ट्रिगर्स से कंपनीज uh, नीचे जाती हैं ऊपर जाती हैं बट हमेशा अच्छी कंपनीज चूज़ करनी चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ कैपेबिलिटी बढ़ती है प्लस सारी कंपनीज uh, मतलब जितना जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में कंपाउंडिंग के बेसिस पर वो ग्रो करती हैं और कंपाउंडिंग कब आपको मिलती है जब आपका होराइजन लंबा रहता है तब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है राइट सो ऑलवेज इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ लॉन्ग टर्म होराइजन ज़्यादा देर के लिए आप इन्वेस्ट करिए और मार्केट में रहिए वॉलेटिलिटी आप उसी से बीट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को बीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्गर टाइम के लिए मार्केट्स में रहें एंड ये थे कुछ बेसिक टिप्स आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में आई होप इट वाज क्लियर आगे के वीडियोस में हम एक एक इंस्ट्रूमेंट पे डिटेल में बात करेंगे बट फॉर नाउ दिस इज इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस